من کم کارم اینجا در استودیو همراه ما هست امکان یک ارزیابی همزمان با اینکه میدونیم دقایق پیش حوزه‌های انتخاباتی باید بسته شده باشه یعنی آخرین مهلتی هم که داده بودند برای تمدید سبت رای گیری و شرکت در انتخابات بسته شده میتونیم داشته باشیم البته که هنوز زوده ولی خب اجازه بدید من میخوام یه سری فکتایی که الان داریم و کنار هم بذاریم تا بگی برسیم به پاسخ سوال این که من میگم در واقع استاندار خراسان شمالی است یعنی خبریه که رسمی خبرگزاری ها منتشر کرده ساعت ده شب میگه در این استان میزان مشارکت 42 درصد حالا با یه معجزه یه تا 12 شب میشه 55 درصد ما اصلا فرض رو میذاریم اون 55 درصدی که استاندار خراسان شمالی میگه یه مقایسه بکنیم سال 96 این میزان 81 درصد بوده و در سال 1463 و یعنی میخوام بهتون بگم خبر رسمی که تازه بر فرض موجزه ای که اتفاق افتاده و رسمی هستش با آنچه در سال 1400 اتفاق افتاده یک فاصله محسوسی داره مستان خورستان شمالی در نظر داشته باشید سه کاندیدایی که در واقع آقای قاضیده هاش میزاکانی و آقای قالبوف از اونجا بودن یعنی در واقع حالا بحث همستانی و چیزایی که داره بنابراین این فکر رو بذاریم میتونیم تعمیمش بدیم خبرهای غیر رسمی تا ساعت نزدیک 11 شب میگفتن نزدیک به 23 میلیون یعنی حالا باز دوباره ارزم اینه اینایی که من دارم میگم آمار رسمیه و کمپین های انتخاباتی دارن مدنه هم کنم در واقع که در انتخابات 1400 اتفاق حتی کمتر خب مسئله من دقیقا سر همینه مثلا که میخوام مطرح بکنم در واقع تمام آنچه اده و اده جمهوری اسلامی در دو جناه اصلیش اومد به میان نتونست 1400 رو تعمیم بکنم ما در مورد انتخابات در ادوار گذشتش هم نمیخوایم صحبت بکنیم میدونیم که 1400 پایین ترین میزان مشارکت انتخابات ریاست جمهوری بوده اون شور مجازی که ایجاد شد حالا در رسانه های اجتماعی در اکس و اینستاگرام و کلاب هاوس و جاهای دیگه اینجا داره خودش رو به واقعیت نشون میده در واقع هم تمام آنچه که مثل یک حباب درست شد توسط بخش بزرگی از مردم ترکیده و الان مشخصه شاید و شاید اون چیزی که ما در روزهای گذشته نظرسنجی های غیر دولتی و مؤسسه ای که در واقع وابسته به هیچ ارگانی نیست در خارج از کشور انجام میده به یک نوعی نزدیک به اون قهر 60 درصدی رو میتونه تایید بکنه در واقع یک نعی بزرگتر از گذشته و آنچه که علی خامنه ای ترسیم کرد برای مردم اوورد نیروهای اصلاح طلب رو به میون من فقط یه اشاره مجدد میکنم نامه ای از آقای منصوری رئیس کمپین سعید جلیلی که در اون نامه سراحتن به یکی از اعضای ستاد میگوید تایید صلاحیت پزشکیان تنها برای بالا بردن میزان رأی حتی اون هم اتفاق نیفتاده من منظورم بیشتر اینه که اون رأی شکسته شده اون اختلافاتی که وجود داشته هیچ کدام اینها نتونست مردم رو به یک نوعی بتونم بگم قول زده باشه یک موضوعی هست کامیار این که بحث حالا دستچین شدن نامزدها ها توسط شورای نگهبان یا به تعبیر علی خامنه ای به کنار اما بحث سلامت انتخابات هم همیشه در جمهوری اسلامی مطرح بوده این بار های امکان داره که این بحث باز هم مطرح بشه اون ماجرای اینه که یه اتفاقی بار دومش حتما کمدی الانه به خاطر اینکه حقیقت امر همه انتظار دارن که تیم آقای پزشکیان به دنبال سیانت از رأی مردم باشه الان تیم آقای جلیلی دنبالشه یعنی تیم سعید جلیلی به دنبال جمعوری گزارش های تخلفات انتخاباتی است این دیگه دیگه میگم کمدی هم نیست جوکه که در واقع امر کسی که خودش سالهای سال در این نظامه به یک نوعی شکست خودش رو میخواد بندازه گردن تخلف و تقلف اما دردناکترش اینه که همونطور که گفتم کمپین آقای پزشکیان و هوادارانش مثل آقای عباس عبدی با روزنامه مردم سالاری مصاحبه کردن عین جملهش میگه با دقت و سلامت بر... نتیج... خشم و عصبانیت ربطی به نتیجه ندارد مرتبط با دقت و سلامت برگزاری انتخابات است 
که گمان نمی کنم با ادامه وضع کنونی مسئله پیش بیاید یعنی همون چیزی که در بحث های مختلف همون گفتیم الان هم گفتم اصلاح طلبان به نظر می با کمپین آقای پزشکیان اومدن فقط برای این که مهر بزنن این انتخابات که برگزار می شود سالم است تقلبی صورت نمی گیرد و فقط صحنه گردان نقشه باشند که در سر علی خامنه ای بود و چیزی بیشتر از این نیست اما به نظر میرسه که تا ساعت آینده ما یک مقدار خبرهای بیشتری داشته باشیم ارزیابی های دقیق تر و همراه شما حتما سعی میکنیم که آخرین ها را حتما اینجا در ایران اینترنشنال مطرف کنیم خیلی ممنون از توضیحات کامیار بهرنگ همکارم اینجا در استودیو